Merhaba gençler, Yöz HRT'ye hoş geldiniz. Bugün yaş problemleri test 3'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir baba ile kızın yaşları toplama 48'dir. Demek ki birine x diyeceksem diğeri 48 eksi x olacak. Peki baba 32 yaşındayken kızı 4 yaşında. Şimdi bir şöyle yapalım. Baba ve kızı. Bize kimi söylüyor? Babanın şimdiki yaşını sorduğu için babaya x diyelim. Şimdi ne olacakmış? Kızı da 48 eksi x. Diyor ki baba 32 yaşına geldiği yaşındayken kızı 4 yaşında. Ne demek bu? Yaşları farkı değişmez. Bakın hep aynı şeyi söylemiştik. Bundan bunu çıkartıyorum. Bundan da bunu çıkartıyorum. Yaşları farkı değişmez. Peki buradan 2x eşittir. 28 artı 48. 2x eşittir. 76 x eşittir. Kaç geliyor? 38 gelmeliymiş. Devam edelim. Bir babanın yaşı 3 her yıl arayla doğan 3 çocuğun yaşları toplamı eşittir. Baba çocuklarında 3 tane çocuğun yaşları toplamı. Yani x, x artı 3, x artı 6. Bunları toplarsam 3x artı 9 yapar ve çocukların yaşları toplamı kaç olur? Şey, 3x artı 9 babaya eşitmiş. Baba en küçük doğduğunda 39 yaşında. Şimdi şöyle düşünün. Ee, baba ile çocuğun yaşı arası o zaman farkı ne? Baba e, en büyük çocuk. En küçük çocuk. En küçük çocuk. Şimdi bu kaç yaşındaydı? 3x artı 9. En küçük çocuk kaç yaşında? x. İşte şunu söylüyor. Bu sıfır olduğunda yani x yıl önce bu ne olacak? 2x artı 9 olacak. Yani 2x artı 9'u kaç eşitleyeceğim? 2x artı 9'u 39'a. Buradan x kaç çıkacak? 15. En büyük çocuk bugün kaç yaşındadır? En büyük çocuk x artı 6 yaşında. x artı 6 da kaç yapar? Ben buraya 15 verirsem 21 yapacakmış gençler. Devam edelim. Mehmet 3x Eksi 2 yaşında. Kardeşi yaş 7 yaşında. Mehmet ve kardeşi yazıyorum. Bakın buraya 3x eksi 2. Burası da 7. Kardeşi 4x artı yaşa 6 yaşında olduğunda. Yani 4x artı 6 yaşında olduğunda. Mehmet 32 yaşındaymış. Evet yine takdir edersiniz ki bundan bunu bundan bunu çıkartıp eşitleyeceğim. Neden? Çünkü yaşları farkına olmaz. Asla değişmez. Peki bundan bunu çıkartırsam 3x eksi 9. Bundan bunu çıkartırsam ne olur? 26 eksi 4 x. Buradan ne yapar? 7 x eşittir. 35 x eşittir 7. Mehmet bugün kaç yaşındadır? Mehmet 3 x eksi 3 x eksi 2 idi. Ben buraya şey yazınca 5 yazınca ne olur? 15 13 olmalıymış diye. Evet güzel sorular. Bu aynı zamanda TT neredeyse TT tarzında suçlar. Yani şey değil yani Yöste gibi basit düşünmeyin. Bazıları inanın TT ile hemen hemen aynı. Yağız ile babasının bugünkü yaşları toplamı. Yağız var. Babası var. Annesi var. Yağız ile babasının yaşları toplamı. Yağız ile annesinin yaşları 4 ile soldaki yaşları toplamına eşittir. Buna göre Yağız'ın babası annesinden kaç yaştır? Şöyle X ve Y diyelim yine. Yaz ile babasının bugünkü yaşları toplamı ne yapar? Y artı X. Buraya da Z diyelim. Diyor ki Yaz ile annesinin 4 yıl sonra. Ee, annesi ne olacak? Yaz ne olacak? 4 yıl sonra Y artı 4. Annesi ne olacak? Z artı 4. Ee, diyor ki bu 4 yıl sonraki yaşları toplamına anca eşittir diyor. Yani Y artı Z artı 8. Bakın Y'ler gittiği zaman X ne oluyor? Z artı 8 oluyor. Baba anneden kaç yaş büyük çıktı gördüğünüz gibi? 8 yaş büyük çıktı. Yani babasıyla Yağız'ın yaşlarının toplamı Yağız'ın 4 yıl annenin 4 yıl sonraki toplamını eşitmiş. Peki Ali Fatma yaşındayken ikisinin yaşları toplamı 40. Ali var. Fatma var. İkisinin şimdiki yaşları bir x bir y olsun. Diyor ki yani 40 eksi şey de diyebiliriz bu arada. Niye böyle yaptıysak değil mi? Hep söylediğim şeyi söyleyelim. Burası ne olacakmış? 40 eksi x. Ha yok yaşları toplama değil. Ben de diyorum niye öyle söyledim. Tamam x ve y olsun. Tamam vazgeçtim. Ee, Ali Fatma'nın yaşındayken bu şimdiki yaşları. 
Şimdiki yaşları. Ali Fatma'nın yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı yani bu 40 eksi yeymiş. Fatma Ali'nin yaşına geldiğinde yani bu x olduğunda ikisinin toplamı 56 eksi x olacakmış. Peki gençler şuraya bir tekrar edelim. Bunlar şimdiki yaşları. Ali Fatma'nın yaşı yani Ali Y olduğunda toplamları 40 olduğuna göre burası 40 eksi Y olur. E, Fatma X olduğunda burası 56 eksi X olur. Yine ne olacak? Yaşları farkı değişmeyecek. Bu hiçbir zaman değişmez biliyorsunuz ki. Yani Y eksi 40 eksi Y. Zaten konu anlatımında da ne söylemiştim? Ne söylediysem hala aynı şeyler geçerli. Problemler biraz daha okuduğunu anladığı ma tarzı olduğu için şey oluyor. Çok fazla konu anlatım yok. Neyse. 2Y artı 2X eşittir 96. Y artı X de ne olur? 48 olacakmış. Evet. Bence güzel bir soruydu. Bir babanın yaşı 4 çocuğun yaşları toplamının 3 katına. Baba var. 4 tane çocuğun yaşları toplamını 3 katına eşit. Peki. Çocukların yaşları toplamını X dersem. Baba 3X yaşında. 2 yıl sonra. Şimdi 2 yıl sonra baba kaç yaşında olacak? 3x artı 2. Çocukların yaşları toplamı x artı 2 değil bakın. 8 niye? 4 tane çocuk var. Hepsi 2 büyüyecek. O zaman ne yapar? 8 yaş büyür. Diyor ki çocukların yaşları toplamının 2 katını. Şimdi bu 2 katına eşitmiş. Buradan hemen x'i bulalım. x eşittir. Ne olur? İşte 16, 14. Babana bugünkü yaşı demiş. Babana bugünkü yaşı neydi? 3x'ti zaten. 3 çarpı 14 kaç yapar? 40, 52. E, 30 pardon 42. Yanlış çarptım. Evet bunun sorun cevabı da Ceyhan. Diyor ki Nur İbrahim'den 2 yaş küçüktür. Nur var. İbrahim var. İbrahim, Nur'a x dersem İbrahim x artı 2'ymiş. Birazcık daha iyi şey yapayım. x artı 2'ymiş. Nur'un 9 yıl önceki yaşı, Nur'un 9 yıl önceki yaşı x eksi 9'dur. Yaşının 2 katı İbrahim'in 12 yıl sonra buna 12 eklersem x artı 14 eşitmiş burası. Buradan x kaç çıkar gençler? 2x, x 18, 32 çıkar. Nur ile İbrahim'in bu iki yaşları toplamı ne yapar? Eğer bu 32 ise bu da 34 yapacak. Toplarsak 66 yapacakmış gençler. Peki devam edelim. Bir babanın yaşı 3 kızının yaşları toplamının 2 katıdır. Baba 3 tane kızının yaşları toplamının 2 katıymış. Yani bu x ise bu 2x'miş. 10 yıl sonra 10 yıl sonra babanın yaşı 2x artı 10. Artık buraya anladık. x artı 30. Çünkü her biri 10 yaş büyüyecek. Kızların yaşları toplamının eşit olacakmış. Buradan x eşittir 20. Bize babanın bugünkü yaşını sormuş. 2x ne yapar? 40 yapar. Evet devam edelim. Murat ikiz kardeşlerinden 8 yaş büyüktür. Annesinin yaşı, şimdi Murat var. Murat var. Bir de ikiz kardeşler var. Şimdi ikiz kardeşlerin yaşına xx dersem, Murat'ın yaşı ikiz kardeşlerinden 8 yaş büyüktür. Toplamı demediği için x artı 8. Annesinin yaşı, Murat'ın yaşının 2 katından, bunun 2 katını alacağım, 4 fazlasını alacağım. 2x artı 16, 4 fazlası 20. 6 yıl önce, şimdi... 6 yıl önce Murat kaç yaşındadır? X artı 2. Ee, annesi kaç yaşındadır? 2X artı 6 yıl önce 14. 6 yıl önce annesi ile Murat'ın yaşları farkı diyor ki bundan bunu çıkart diyor. Yani 2X artı 14'ten X artı 2'yi çıkartalım ve 24 eşitleyelim. Buradan X eşittir 14 olacakmış. İkiz kardeşlerin şimdiki yaşları toplamı. ikisi de 10, 14, 14 olduğu için ne yapar? 28 olacakmış cevap. Ama yanlış mı? Evet yanlış. Şurada küçük bir işlem hatası yaptım. Bundan bunu çıkartırsam x 12 çıkar. 2x kaç çıkar? 24 çıkar gençler. Burası hatalı oldu. Evet. Şimdi devam edelim. 9 yaş çözdükten sonra. Sonuç sorumuz. Bildiğiniz gibi her gün atıyorum artık video. Bir tane küçük video çekip atıyorum gençler. Hem yüklemesi kolay oluyor hem de Çekmesi, eminim izlemesi de daha şey oluyordur. Bir anne ile babanın yaşları toplamı, 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katına eşittir. Şimdi anne artı baba ve 
3 tane çocuğun yaşları toplamı. E, bu bu x ise burası 3x'miş. 8 yıl sonra bu 3x artı 16 olur. Çünkü baba da 8 büyüyecek. Anne de 8 büyüyecek. Burası da x artı 24 olur. 3 tane çocuk olduğu için. 8 yıl sonra anne baba yaşların toplamı çocukların yaşları toplamının 2 katıymış. Buradan hemen x kaç çıkıyor? 48'den 16'yı çıkartırsam 32. Çocukların yaşları farklı olduğuna göre. Şimdi çocukların yaşları toplamı kaç yaptı? 32. Yaşta en küçük çocuk kaç yaşında olabilir demiş. Şimdi şöyle düşünün. 32'yi 3'e bölelim. 10 kez var. 2 yani 10, 10. Şu 2'yi de diğerine versek. 10, 10, 10. 2 arttığı için şunu en büyük olana verelim. 10, 10 olsun. Şimdi ben bunu bir tanesini buna verirsem. 9, 11, 12. En küçük çocuk en fazla kaç yaşında olabilir? 9 yaşında olabilir gördüğünüz gibi. Yani daha yakın olamazlar. Çünkü öteki türlü yaşları aynı oluyor. Bize yaşları farklı demiş. Değil mi? Yaşları farklı olduğuna göre demiş. Annesinin yaşı iki çocuğun yaşları farkının on katıdır. Anne iki çocuğun yaşları farkına x dersem 10x. 12 yıl sonra anne 12 yaş büyüdü. Annenin yaşı çocukların yaşları farkının 13 katı. Yaşları farkı değişmez. Bu da 13 katına eşitmiş. Buradan da ne olacak işte x eşittir 4 olacak. Anne bugün kaç yaşındadır? 10 çarpı 4'ten 40 yaşında olmalıymış gençler. Evet son soru. Yaşları birbirinden farklı olan 5 çocuğun yaşları toplamı 42'dir. Bu çocuklarından en büyüğü en az kaç? Az önceki gibi yapalım. 42'yi 5'e bölelim. Sonra paydalaştıralım. 8 kere 5, 40. 2 kaldı. Bakın 8, 8, 8, 8, 8 olabilirdi. Şu 2'yi ekleyelim. 8, 8, 8, 8. En büyüğü ekleyelim. Çünkü birazdan zaten işler karışacak. Şimdi ben bunu buraya verirsem. 7, 8, 8, 9, 10. Bakın yaşları farklı olmadı. Mecburen bir tane daha vermek zorundayım. Mesela ben bunu buraya versem. Bir tane. Bakın 6, 8, 8, 9, 11. Ee, şimdi ben bunu bir tanesini buraya versem olmaz değil mi? Ee, bize en büyük çocuğun yaşı en az kaçtır demiş. Şimdi daha küçültebilir miyim? Bunu daha küçültemem artık. Yani 11. Yani cevap buradan 11 geldi zaten ama. Şunlar mesela yaşları farklı dediği için. Ben bir tane daha buraya veririm. Ya da daha doğrusu. Şu bir taneyi şuraya versem. 5, 8, 8, 10 olsa. Şunu şuraya versek. 5, 7, 9, 10, 11'miş. Yani hepsini şöyle gözle görelim istersek. Bakın bunu buraya verebiliriz gerçi. Ee, ya da şunu şuraya verebiliriz. Ama bakın şu 10'u belki şuraya 8 yapabilirim. Yani 5, 8, 9, 8, Gerçi yaptığım şeyin aynısı olmuş oluyor. Yani şöyle yaptım. 42'yi 5'e böldüm. 8. Hepsine 8 dedim. Şu artan 2'yi şuna ekledim. En büyük olan bu olsun diye. Bu 10 oldu. Sonra bakın bunları hepsini şunları farklı yapamıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü farklı dediği için şöyle bir kez daha toparlayalım siz istediniz. 8 8 8 8 8 10 Şimdi burada bir tanesini buna versek 9 7 yapar. 8 8 yapar. Hep bu sefer Yaşları farklı olmuyor. Ben bir tane de buna versem bu sefer yine aynı şey. Bakın mecburen bunu 6 yaptım. Bunu 11 yaptım. Sonra 6, 8, 8, 9, 11 yaptı. Burada da artık şöyle bir şey yaptık. Şu 8, 8'i bozmak için ne olur? Bir tanesini buna versem. 6, 8, 8, 10, 11. 6 değil 5 oldu. Ve son bir hamle daha. Bunu da buna verdim. Bakın 5, 7, 9, 10, 11 oldu. Şurada yine küçük oynamalar yapabilirim ama asla şu 11'i başka küçültemem. Bugünlük bu kadar. Ee, yine yarın test 4'ten buluşmak üzere gençler. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.